Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'd. Shupriyo shikharti brindu. Deshe ebong probashe jay jekhane yachan. Aapmadhe shabai ke shagotu janat chhi. Aamadhe aachkir Quran shikhar ashure. Jathariti aamadhe aachkir nabom parbo upasthapita habhe. অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমাদের নবম পর্ব উপস্থাপন করবেন আমাদের সম্মানিত উস্তাদ কারি মাইনউদ্দিন হাসান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আমরা আজকে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব তিন আলিম মদ আমরা জানি যে তিন আলিম মদ দুই প্রকার এর মধ্যে আমরা প্রথম প্রকার যেটা মধ্যে আরজি অথবা আরদলি সুকুন যেটাকে বলা হয় সেটা আলোচনা করব এই মতটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মত নাইবালি ভাই আমরা জানি যে যখন ওয়াকফ করা হয় তখন এই মতটা সাধারণত করা হয়ে থাকে আমরা অনেককে যেটা পড়তে দেখি সেটা হচ্ছে তিনি শব্দের শেষে গিয়ে ওয়াকফ করেন কিন্তু তিন আলিপ লম্বা করে পড়েন না তা আমরা চলুন আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব কিভাবে আমরা তিন আলিপ লম্বা করে পড়ব ওয়াকফ করার সময় أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله সমার্থ শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আমরা এখন আলোচনা করব তিন আলিপ মত কত আলিপ মত যথারীতি আপনারা আমার বলা শেষ আপনাদের শুরু হবে এর আগে যেহেতু আমরা এটা আমাদের একটা চ্যানেলে যাচ্ছি আমরা এখানে যে ইংলিশে দেওয়া আছে সেটা একটু আলোচনা করিনি তারপরে আমরা ইনশাল্লাহ বাংলায় বলবো আর এখানে লেখা আছে থ্রি আলিপ মত হাউ মেনি টাইপস অফ থ্রি আলিপ মত দে আর আর টু টাইপস অফ থ্রি আলিপ মত নাম্বার ওয়ান ইজ মদ্যা আরতি অথবা আরিত লি সুকুন অথবা মদ্যে মুনফা আছিল দুটা মদ এখানে মূলত তো আমরা আজকে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব মদ্যে আরিদ লি সুকুন অথবা মদ্যে আরজি তাহলে আমরা যদি এইভাবে দেখি ইংলিশটা আমরা একটু ফলো করি যে আসলে মধ্যে আরজি বা আরিদ লি সুকুনটা কি হোয়েন দেয়ার ইজ এ সুকুন ডি টু ওয়াক ফ বিফোর এনি লেটার অফ মদ অথবা মদ্যে লেটার উইথ ওয়াক ফ দ্যান ইটস কল মধ্যে আরজি ইট হ্যাজ টু বি লং থ্রি আলি মাদ এখানে যে জিনিসটা দেওয়া আছে দেখেন আপনারা সেটা হচ্ছে জবর বাম পাশে খালি আলি পেশের বাম পাশে ঝয়সমালা ওয়াও ঝের বাম পাশে ইয়া এটা হচ্ছে মদের হরব এটা হচ্ছে মদের হরব এটা হচ্ছে মদের হরব তিনোটাকে একসাথে বলা হয় মধ্যে তবাই মধ্যে তবাই বা মদের হরফের সাথে যদি ওয়াকফ হয় তাহলে আমরা সেটাকে তিন আলিপ লম্বা করে পড়বো এখানে মূলত বলা হচ্ছে সেটা যে তিন আলিপ লম্বা হবে যখন ওয়াকফ হবে আমরা ওয়াকফোটাও আলোচনা করেছিলাম ওয়াকফো মানে হচ্ছে ওয়াকফো করার জন্য শর্ত হচ্ছে তিনটা এক নাম্বার হচ্ছে শব্দের শেষের হরফ হইতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে যে হরফটার উপর আমরা ওয়াকফো করবো সেই হরফটাকে সাকিন করে পড়তে হবে তিন নাম্বার হচ্ছে আওয়াজ এবং শব্দ বা সাউন্ডকে শেষ করতে হবে বা নিঃশ্বাসকে শেষ করতে হবে তাহলে ওয়াকফো করার জন্য কয়টা শর্ত এক নাম্বার হচ্ছে শব্দের শেষ হরফ হতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে যে হরফটার উপরে আমরা ওয়াকফো করব সেই হরফটার উপরে সাকিন করে পড়তে হবে বা সেই হরফটিকে আর তিন নাম্বার হচ্ছে আওয়াজ এবং নিঃশ্বাসকে শেষ করতে হবে আর ওয়াকফোটা হচ্ছে আরবি শব্দ এটাকে যদি আমরা বাংলায় বলি সেটা হচ্ছে থেমে যাওয়া অথবা টু স্টপ যদি ইংলিশে বলা হয় তো চলুন আমরা আজকে শিখব যে মধ্যে আরজি বা তিন আলিপ মত কীভাবে পড়তে হয় বা কি কখন করতে হয় আমার বলা শেষ আপনাদের শুরু তিন আলিপ মদ শিক্ষা তিন আলিপ মদ শিক্ষা তিন আলিপ মদ দুই প্রকার তিন আলিপ মদ দুই প্রকার মধ্যে আর জি মধ্যে আর জি মধ্যে মুনফাসিল মধ্যে মুনফাসিল তাহলে আমরা তিন আলিপ মদ কত প্রকার পেয়েছি একটা মধ্যে আর জি আর একটা মুনফাসিল আমরা আজকে আলোচনা করবো মধ্যে আর জি নিয়ে 
मध्य मान क्लियर विषय मदे हरपेर बाम पशे वक्फ करार समय जुदी शेष हरफ के सकिन करते हैं सकिन कर पड़ते हैं तो कत आलिप लम्बा कर पड़बा तीन आलिप लम्बा कर पड़ब मदे हरफ साथ शब्द कुरान मध्य जो रेगुलर पढ़ब अथवा जो वाक्फ करब तक कि शेष अपन शुरू आबाला मध्य प्रिय बंधुगढ़ शब्द टाफ करी पड़ब मध्य माशाल मध्य शेष हरब को नुन रूप की नुन सकिन नुन के सकिन पड़ते मुफ 
لام زرلي لام مفلي مفلي ده كنا نبغى شيشة تين دهارو بكي اكس هذا بوربيتي هتسي واقف ها واو نون بيش حون تين على مدة أرزي ها واو نون بيش مفلحون مفلحون ایک نے کوئی ایک شبد دوات سے ہمرا ایک بار ایک بار ایک بار پرکٹس کرو قادیرو قادیرو ایک نے دیکھیں شش حراب چھے را 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 سے پیش ایر آگر حراب چھے کی مادر حراب تاولے ایک نے واقفو کلے را 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 کی ہوئے زبے سکون بس سکین ہوئے زبے قادیر قادیر مونے رکھ بیر امرا شکی چی رائر اوپر جابر پیش ہولے اٹھا کے موٹا کری پڑتا ہوئے کین دو واقفو کرار شمائے جو دی شیش حراب تی را ہوئے واقفو کرار شمائے شیش حراب کی را ہوئے ایر اگر حراب جو دی یا تھا کے یعنی جیرے پر یا تھا کے تالے رائر اچھا رہا بے چیکن کرے ایک نے روٹا موٹا ہوئے بینا قدیر نستعینو 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 ہم را جو کو نو بول بو ایٹو چی ریگولار وارڈ با ریگولار شب دو نو نو روپرا سے پیش ایچھا را نو نو اچھا را انکارا شمائے نو نو جا کنو اچھا را بے ٹھوٹ کی ہو بے تاولے نستعینو نون سین زابر نس سکونر شبدو تبا سکینر شبدو کٹا ہوئے شادر تو نیسی دیگے چلے جائے نس نس تا زابر تا نس تا عین یا زرعی اکل مد تبائی आइन या ज़रीली एकाली मोड़ दे तो बॉय आइन रुच्चरन रुच्चे गोलार कौन कहने को चरन हो बे मास कहने के आइन या ज़रीली एकाली मोड़ दे तो बॉय आइन या ज़रीली एकाली मोड़ दे तो बॉय नस्ताई नस्ताई नून पेश नू नस्ताइनु नस्ताइनु वाक्फ को लेके हो बेटा नस्ताइनु नस्ताइन नस्ताइन तो कौन आ ठोट गोल हो बेटा कारण अभी नून पेश आ उच्चारण कोरी नहीं जनो ठोटा शबाबीक थक बे नस्ताइन لا يؤمنون لا يؤمنون لام ألب زبر لا أكلب مد طبائي لام ألب زبر لا أكلب مد طبائي إذا نحن إياه بنا مرة حمزة تبربو يا حمزة بيش يو Ya Hamza Pesh You Me Mezer Me Me Mezer Me You Me You Me Nune Rupara Se Pesh Aar Nune Uccara Na Shomet Dui Thot Gol Habe Abang Pesh O Gol Har Uccara Na Thal Thode Kya Na Kya Habe Gol Gol Uccara Na Kortta Habe Nune Wow Pesh Nune Akal Eb Madd Taba E Nune Wow Pesh Nune Akal Eb Madd Taba E یؤمنو نون زابرنا یؤمنونا واک پا گری لے ششے تین حرام بامرا ایک شتے پر بو نون واو نون پیش نون تین علی مد دے آرزے نون واو پیش لا يؤمنون لا يؤمنون ابرا 
আমরা একটা সেন্টেন্স বা একটা আয়াত প্র্যাকটিস করব এখানে এটা হচ্ছে শব্দের শেষের হরফ আমরা এটার উপর ওয়াকফ করব যখন ওয়াকফ করব কত হরফ কত আলিফ হয়ে যাবে লম্বা তিন আলিফ আমার বলা শেষ এবার আপনারা শুনুন তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি তিন আলিফ শুধুমাত্র এখানে হবে মাসখানে কোথাও তিন আলিফ হবে না হবে না আলহামদু शब्द आल्ला शब्द मजखने जी लाम এই লামের ডান পাশে যদি জের থাকে তাহলে আল্লাহ শব্দের এই লামটা উচ্চারণ হবে চিকন করে আলহামদু হাজেরহি এখানে কলকলা হবে না রবর রব রব রবর রব আলামি আবার খেয়াল করেন আমরা এখন ওয়াকফ করি পড়ব আলহামদু সামনের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে জিব্বার আগা টাচ হবে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল 
আরেকবার বলুন তো আপনারা মাসাল্লাহ আমরা পরের যে আয়াতটা আছে সুরা ফাতিহার সেখানে যাচ্ছি আমরা শুরুতে বলেছিলাম আমরা ওয়াকফো করি কিন্তু তিন আলিপ লম্বা করি না সাধারণত আমরা অনেকটা দিকে এরকম পড়তে আল আর রহমানের রহিম তাহলে রহিম যদি বলা হয় ওয়াকফো করা হয়েছে কিন্তু কি করা হয়নি তিন আলিপ লম্বা করা হয়নি এটা কোরআনের হক সহকারে আদায় হলো না আমরা প্রথমত বানান করে প্র্যাকটিস করব তারপরে রিডিং করবো ইনশাআল্লাহ জবর মাকালে মধ্যে তবাই এই নুন এবং এখানে যে র আছে এটার সাথে গিয়ে কানেক্ট হবে বা এই দুটা হচ্ছে জয়েন্ট লেটার মনে রাখবেন এখানে আলিফ এবং লাম আমরা কেন পড়ব না কারণ আলিফ খালি লাম খালি নুনের উপরে কি আছে সো নুন এবং লাম কানেক্ট হবে যে হরফের উপরে তাসদিদ থাকবে সেটা হচ্ছে পাওয়ারফুল হরফ নুন রাজের নির আরেকবার র যখন বলবো আমরা মোটা করি বলবো কিভাবে একালে মধ্যে তবাই আমরা ওয়াকফু করব এখন তিনালে মধ্যে আর এবার পুরো দুইটা শব্দ এখানে একসাথে বলবো আমার বলা শেষ আপনাদের শুরু এখানে অনেকে রোয়াহিম বলে রোয়াহিম না র কি বলবো আমরা রোয়াহিম না রোহিম মালিকি 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 ইউমিদ 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 দিনি আমরা এখন বানান করি পড়বো তাহলে আপনাদের জন্য আরো সহজ হয়ে যাবে 
মিম আলিফ জাবর মা একালিফ মধ্যে তবা ই লাম জের লি মিম দাল জের মিদ যখন আমরা নুন বলবো দুটো কি হবে নুন জের নি এখন আমরা ওয়াক ফুকুরি পড়বো শেষের তিন হরব একসাথে আমরা যখন ইয়াও বলবো তখন দুই টুট কি হবে কারণ ইয়ের পর কি আছে ওয়াও যখন উচ্চারণ হবে তখন দুই টুট কি হবে আমাদেরকে একটু খেয়াল করুন ইয়াও মাসাল্লাহ আমরা পরের আয়াতটা যাচ্ছি আরেকবার যখন আমরা বুধু বলবো তাহলে এখানে পর্ব দুইটা তস্তিদের হারপ আছে আমরা দুইটার সময় কি করব ঠোঁট গোল হবে যদি দুই ঠোঁট গোল না হয় তাহলে কোরআনের হক অনুযায়ী কোরআনটা পড়া হয় নাই একালিফ মধ্যে তবা ই এরকম না ইয়া নুন আইন জবর না নুন আইন জবর না নুন আইন জবর না 
पढ़ते सुनी ना बोध हम गोल करिया मध्य तबाई नून सीन जबर नास मध्य ट गोल कर बला शेष बोलब इनशाला प्रत्येक शब्द आलदा कर उच्चारण कर चेष्टा कर नस 
আমরা অনেককে পড়তে দেখি যখন এই আয়াতটার মধ্যে আসে তখন এখান থেকে তা পড়ে কারণ এখানে পাশাপাশি দুইটা কি আছে তাল হবে আর তল হবে কোনটা খেয়াল রাখতে হবে তল একালে মধ্যে তবাই কফ মোটা করে কফ ইয়াজের আমরা এখন ওয়াকফ করবো তাহলে শেষের তিন হরব একসাথে তল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আমরা সুরা ফাতিহার কয়েকটা আয়াত আজকে আলোচনা করলাম পরে আরও দুটো আয়াত আছে সেই দুটো আয়াত আমরা আগামী ক্লাসে প্র্যাকটিস করব কারণ ওখানে নতুন দুটো রুলস আছে ইজাহার এবং মদ্দেল আজিম কালমি মুসাক্কর যেহেতু আমাদের ওই ক্লাসটা এখনও হয় না এই জন্য আমরা ওই দুটো আয়াত আজকে আর প্র্যাকটিস করলাম না ইনশাল্লাহ ওই দুটো রুলস শেষ হলে আমরা সে প্র্যাকটিস করবো তো মূলত আমরা আজকে আলোচনা করছি তিন আলিফ মদের যে দুইটা পাঠের প্রথম পাঠ সেটা হচ্ছে মদ্দে আর জি অথবা মদ্দে আরিদলি সুকুন যে যেভাবে বলা হয় এটা হচ্ছে ওয়াকফ করার সময় যখন ওয়াকফ আমরা করব শেষ সরব যেখানে ওয়াকফ করব সেখানে শেষ সরবকে সাকিন করে তিন আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে ঠিক আছে আমরা আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি আগামী ক্লাসে অংশগ্রহণ করার সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ